Nosotros tenemos eh, una visión de dar protagonismo a lo, a lo visible, a lo material, a, la car a lo carnoso, a lo tangible. Y, y sin embargo, yo me di cuenta que en Oriente es al revés, es la, ver la realidad a través de lo invisible, de lo intangible, de, 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 lo, de lo opuesto. Vamos, es un cuaderno de viajes, realmente. Mira esta, qué bonita. Sí, de, India. debe Esto ser la India, India, sí. Esto es la India, ya. Mm. Aquí ya cambia... Y yo creo que el propietario debía ser uno de estos, porque aparece... Pasa que no me, no me he detenido también, porque fíjate, aquí para buscarle. Pero luego, yo creo que tiene que ser este. No, porque que esté ahí precisamente. China, que he hecho 15 viajes, o 16, unos 15 o 16 viajes, cada viaje era con rutas diferentes. Tres de los viajes que he hecho eh, fui invitado por el gobierno chino. Porque claro, allí iba con la, con la obsesión y la mirada en dirección a lo contemporáneo, a lo innovador, a, a todas las transformaciones que se estaban produciendo en el país. Pero de repente descubrí que, claro, que era un país, una cultura con una tradición y un peso cultural brutal. Es un campesino, es precioso. Esta me encanta y, y lo que pasa es que tiene esta doble y no sé qué hacer ah, ahora sí. con él. La iba a colgar el otro día, pero me di cuenta y digo, pero si está por el otro lado también. Entonces no sé qué hacer. Tengo ahí, las estoy empezando a ordenar ahora por tribus. Tienes una colección aquí maravillosa. De estos tengo... Uf. Tengo una colección de fotografías chinas antiguas que yo creo que es bastante peculiar. Los orientales se, les encanta fotografiarse. O sea, le dan un carácter mágico a la fotografía. En el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, pues debía haber fotógrafos occidentales que eran ambulantes y que iban por los pueblos y iban haciendo fotografías. Te da mucha información sobre su cultura, te da mucha información sobre sus hábitos. En otras vienen las plantas, con la, ¿ves? la mesa de té con la planta, y el escenario, el reloj... Pero fijaros qué, 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 qué belleza. Lo importante que es para ellos eh, las relaciones, digamos, de la amistad, el compromiso, el compromiso de, de, de disfrutar de un instante y hacer trascendente ese momento. ¿no? Su relación con, con los ciclos vitales, con los cambios, Y tengo un viaje previsto para el año que viene. O sea, la idea del proyecto es hacer dos partes. Un Japón imaginado, que sería el primer capítulo, y un el segundo capítulo con ya, digamos, material de, después de mi estancia allí. El pintor occidental tiene un movimiento de muñeca limitado, pero cuando tú coges el pincel como ellos en vertical, Libera, la muñeca queda liberada totalmente. Entonces, esa, esa liberación hace que el gesto tenga una fluidez y una, una riqueza y una alegría que, que de otra forma sería imposible. Esto hecho sobre este material, que esto es un lino... Y una... O sea, la combinación papel-tinta, ¿no? eh, los temas también, básicamente casi todos están ubicados o relacionados con nat la naturaleza. Son una demostración de esplendor de la naturaleza. Entonces, pues todo eso yo creo que me, me está influyendo seguro. Ahora, ¿en qué medida? En qué pro... Tampoco me lo planteo. Que está montando una vitrina que es el, la rama original y el dibujo de la rama que se convierte en su sombra. 